தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சொல்ல போனால் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரோட இன்றைக்கி ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சொல்ல போனால் இதற்கான கட் ஆஃப் என்ன கட் ஆஃப் என்ன நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதை பற்றியான முழுமையான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோக்கு போகிறக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு தான் வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் கட் ஆஃப் குள்ளே போகிறோம் அதனால் வந்து சார் நான் கட் ஆஃப் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வந்து தெரிஞ்சிடும் அதற்கு முன்னாடி நிறையா விஷயங்கள் ஒரு உருக்கமான விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோ நான் பேச போகிறேன் தயவு செய்து வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்கள் இது பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கன்பா ஏன்னா வந்து இது வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதி அத்தனை பேர்த்துக்கும் இது பயனோட வீடியோ இந்த நேரத்துக்கு தேவையான வீடியோ என்பது என்னுடைய கருத்து நண்பா சரியா சரி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நண்பா இந்த தேர்வு குரூப் ஃபோர் தேர்வு பொறுத்தவரைக்கும் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி காலை பத்து மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை நடைபெற்றது இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டிஎன்பிசி வட்டம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து தேர்வு மையங்களில் நடைபெற்றிருக்கு சொல்ல போனால் அந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு பேரும் பெண்கள் ஐந்து லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி பத்து பேரும் மூன்றாம் பல மாற்று திருநங்கைகள் பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி பேர் திருநங்கைகள் வந்து இருபத்தஞ்சி பேர் எழுதியிருக்காங்க முன்னாள் இராணுவத்தினர் பொறுத்த வரைக்கும் நாலாயிரத்தி நூற்றி நான்கு பேரும் ஆதரவற்ற விதவைகள் பொறுத்த வரைக்கும் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதை அப்படி சொல்லக்கூட தவறு தான் மன்னிச்சுங்க சரியா அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளி பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறாயிரத்தி அறநூத்தி ஒரு பேர் எழுதியிருக்காங்க நண்பா சரியா தேர்வு முடிவு பொறுத்த எழுபத்தி அஞ்சு நாளில் சரி எழுபத்தி ரெண்டு நாளில் எனக்கு டிஎன்பிசி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாமல் இது நிச்சயமாக வரவேற்கத்தக்கது என்பது என்னுடைய கருத்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு முதல்ல ஒரு சல்யூட் ஓகேவா இந்த ரிசல்ட்டை ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிசல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏமாற்றம் இல்லாத ஒரு ரிசல்ட்டை தான் போயிருக்கு ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இருநூறு கேள்விகளும் மிக 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 எளிமையாக கேட்டிருந்தாங்க தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நூறு கேள்விக்கு தொண்ணூறு கேள்விகள் சர்வசாதாரணமாக அடித்தவங்க நான் பார்த்தேன் ஏற்கனவே நம்ம லைவ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் போய் பாருங்கள் லைவ் வீடியோவில் அவங்க மார்க் எவ்வளோன்னு சொல்லி அவங்க ரேஷன் நம்பர் வாங்கி நம்ம லைவ் வீடியோ பண்ணோம் அந்த லைவ் வீடியோ ரிசல்ட் எல்லாமே வச்சு தான் இப்போ கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா நிறையா பேர் என்ன வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிருப்பாங்க அதாவது வந்து கம்மி மார்க் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கான ஒரு சின்ன மட்டும் சொல்கிறேன் முடியாது என எதையும் விட்டு விடாது முயன்றுபார் நிச்சயமாக முடியும் ஓகேவா இப்போ தான் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் சொல்கிறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் தொண்ணூறு மார்க் எழுபது மார்க் நூற்றி பத்து மார்க் அதாவது முந்நூறுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாமே முந்நூறுக்கு தான் ஓகேவா நூற்றி பன்னெண்டு மார்க்கில் எடுத்திருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறேன் இது வந்து முயற்சி தான் ஓகேவா நீங்கள் நூறு தோல்வி அடைஞ்சாலும் கடைசியில் ஒரு வெற்றி கிடைக்காது அதில் இருக்க மகிழ்ச்சி எங்கேயும் கிடைக்காது ஓகேவா நூறு தோல்வி தான் உங்களை வந்து செதுக்குது இந்த ஒரு தோல்வியை கண்டு நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணீங்கன்னு கொஞ்சம் ரிலேஸ் பண்ணுங்களேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அடுத்த முறை வேலை கிடைக்கும் இது ஆணித்தரமான உண்மையும் கூட சரியா அதே மாதிரி எனது நண்பர் சொல்ல போனால் வந்து அவர் பேர் கூட நான் மென்ஷன் பண்ணி நினைக்கிறேன் வசந்தகுமார் என்ன பழக்கம்னு கேட்டால் எனக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் பழக்கம் இன்றைக்கி வந்து அவர் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் பொறுத்த வரைக்கும் விஷுவல் ஹேண்டிகேப் சொல்ல போனால் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து நானே வந்து ஒரு ஹேண்டிகேப் தான் நானும் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் அவன் இன்றைக்கி வந்து நாலாவது ரேங்க் எடுத்திருக்கான் சொல்ல போனால் நாலாவது ஆறாவது ரேங்க் எடுத்திருக்கான் அவன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மார்க் ஓகேவா சம்திங் ஓகேவா அவனோட உழைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக நினச்சிக்க வந்து என்ன சார் கட் ஆஃப்னு பேசிட்டு இப்படி போகிறீங்கன்னு சார் கேட்குறீங்கன்னா நான் சொல்லணும்னு நினைக்க சொல்லிட்டேன் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வந்து என்னோட தனிப்பட்ட உரிமை ஓகேவா நான் சொல்லிடுறேன் நாலு வருஷமாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ நான் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வேலைக்கு போனேன் அவன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தான் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வேலைக்கு போகிறான் நினைக்கும் போதே கண் கலங்குது நண்பன்னாலே மகிழ்ச்சி தானே ஓகே ஒருத்தர் நண்பன் வந்து ஏன்னா வந்து நம்ம கூடயே பார்த்து 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 வளர்ந்த பையன் என்ன சொல்கிறது ஓகே நம்ம யூடியூப் சேனல் நீங்கள் நைட் டைம் பார்க்கலாம் வீடியோஸ் எடிட் பண்ணும்போது காப்பிட்டு
த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அதாவது வந்து மூன்று பேரை வந்து கூப்பிடுவாங்க அதில் ஒருத்தருக்கு வேலை கிடைக்கும் இப்போ தான் சொல்லப்போனா வந்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் வேக்கன்சி இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஆறாயிரம் வேக்கன்சியில் எவ்வளோ வேக்கன்சி உங்களுக்கு இருக்குது சொல்லி பார்க்கணும் அந்த வேக்கன்சி படி ஒரு இப்போ டைப்பிஸ்ட்டு அண்டு வந்து ஸ்டெனோ இது மாதிரி வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க இது மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறது ஜூனியர் ஸ்டென் விஓக்கு தான் நடக்கும் ஓகேவா இதில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்தால் உங்களுக்கு விஓ போஸ்டிங் கிடைச்சலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் உள்ள வரீங்களா அதாவது பார்த்தா ஃபஸ்ட் ரேங்க் உள்ள வரீங்க அந்த ஒன்றுலேருந்து அந்த ரேங்க் உள்ள வரவங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடச்சிடும் அதுக்கு பின்னாடி போகிறவங்களுக்கு தான் வந்து வேலை கிடைக்க கொஞ்சம் சிரமமாகும் மொழிய மிச்சப்படி ஃபஸ்ட் ரேங்க்லேருந்து வரவங்களுக்கு கூடியவர்களில் உறுதியான வேலை கண்டிப்பாக உண்டு என்பது என்னுடைய கருத்து அது நல்லா புரிஞ்சுங்க சரியா அதனால் சார் நான் வந்து நான் வந்து பிசியில் பிசியில் இவ்வளோ வேக்கன்சி அதாவது சொல்லுவோம் ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நான்காயிரம் வேக்கன்சி தான் இருந்துச்சு அந்த நான்காயிரம் வேக்கன்சி கூட தான் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேவா டைப்பிஸ்ட் இருக்குது ஸ்டெனோ இருக்குது ஓகேவா இந்த வேக்கன்சியில் எல்லாத்துக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த கேடர் இப்போ பிசினா பிசிக்கு இவ்வளோ வேக்கன்சி தான் அந்த வேக்கன்சி தான் கிடைக்கும் எஸ்சிக்கு இந்த வேக்கன்சி இந்த வேக்கன்சி தான் கிடைக்கும் எஸ்சி கேடில் பத்து வேக்கன்சி தான் பத்து வேக்கன்சி தான் கிடைக்கும் பத்து வேக்கன்சி பிஎஸ்டிக்கு எவ்வளோ ஃபீமேலுக்கு எவ்வளோங்கிறத தனியாக பிரிச்சுட்டுருக்காங்க அந்த பேஸெல்லாம் போக தான் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கிடைக்கும் மொழிய டைரெக்டாக வந்து எல்லாம் நடிக்கிற மாதிரி கிடைக்குமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக கிடைக்காது இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சார் எனக்கு நீங்கள் சொன்னது புரிஞ்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி சொல்லிடுறேன் த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ ஓகேவா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வேக்கன்சினா அந்த இடத்துல மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்கன்சிக்கு மூன்று பேர் நினைக்கிற முப்பது இன்ட்டு மூணு போட்டிங்கன்னா தொண்ணூறு பேர் ஓகேவா தொண்ணூறு பேரை கூப்பிடுவாங்க தொண்ணூறு பேர்த்தில் முப்பது பேர்த்தை எடுத்துகிட்டு அறுபது பேர்த்தை ரிலீவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போயிருக்கலாம் குரூப் டூ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஒன் போயிருக்கலாம் நிறைய பேர் வராமல் இருக்கலாம் அந்த பேஸில் அவங்க வந்து கூப்பிட்றாங்கப்பா இது வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இதுதான் டிஎம்பிசி எப்போதுமே பின்பற்ற ஃபாலோ பண்ணுறது ஓகேவா என் நண்பர் கூட அது மாதிரி தான் போயிருந்தான் அடுத்ததை சொல்லப்போனால் வந்து இந்த பேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடக்குது இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெளித்தனமான எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்க மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்க தான் போகுது ஓகேவா அந்த வேக்கன்சி அந்த ஆறாயிரம் வேக்கன்சி இருக்குது அந்த ஆறாயிரம் வேக்கன்சியில் அந்தந்த கேடருக்கு டைப்பிஸ்னே இவ்வளோ வேக்கன்சி இவ்வளோ வேக்கன்சி விஓனே இவ்வளோ வேக்கன்சி அந்த வேக்கன்சி யார் ரேங்க் படி ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ தான் சொல்லப்போனால் பிசி அவன் ஓவரால் ரேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபான் ஓகேவா பிசி கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூறுவா ஐநூறுவா வே ஐநூறுவா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதான் எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஓவரால் ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இருபதாயிரம் இருக்கும் ஆனால் அவன் அவனோட அந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது தான் இருக்கும் அப்போ அவனுக்கு கிடைக்குமா உங்களுக்கு கிடைக்குமா கேட்டால் அவனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஏன்னா அவன் கம்யூனிட்டியில் அவனுக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேவா உங்கள் கம்பெனி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு ஜென்ரல் நீங்கள் போனால் ஜென்ரலாக போய்க்கலாம் அதுவும் இருக்குது ஜென்ரல் கொட்டாவும் இருக்குது என்பது நான் இங்கே அனுபவித்தரமாக சொல்லிக்கிறேன்பா சரியா சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் கட்டா போதும் ஒன்றாம் தேதி திருவிழா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழா நடந்துச்சு இதை வந்து எவ்வளோ பேர் தெரிஞ்சது ரிசல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு நாளில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து டிஎன்பிசிக்கு நம்ம சல்யூட் பண்ணுவோம் இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க சொல்லி கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சார் சான்ஸ் இருக்கா சான்ஸ் இருக்கா நிறைய பேர் கேட்பீங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் இது நான் சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுலேருந்து முந்நூறு மார்க் ஓகேவா இரநூறுலேருந்து முந்நூறு மார்க் எவ்வளோ பேர் எடுத்துருக்காங்கன்னு வெறும் நாலாயிரம் பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா நல்லா பார்த்துங்க தமிழ்நாட்டில் அதுவும் இவ்வளோ ஈஸியான ஒரு கொஷின் பேர் வச்சுக்கிட்டு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு மார்க் எடுத்தது நானூறாயிரம் நிறைய பேர் தான் ஓகேவா இந்த நாலாயிரம் பேர்த்துக்கும் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சார் நான் இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே போட்டிருக்கேன் சார் நினச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அரசு வேலை உண்டு பயப்படையே வேணாம் சார் நான் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சார் எம்பிசி சார் எங்கள் வேலை இருக்க மாதிரி சார் கண்டிப்பாக சொல்கிற உங்களுக்கு அரசு வேலை உண்டு 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 ஓகேவா கவுன்சிலாம் இல்லை அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ரெடிங்க இரநூத்தி ஐம்பது வந்து முந்நூறுக்குள்ளே நாலாயிரம் பேர் சார் எப்படி சார் நாலாயிரம் பேர் சொல்லுவீங்க கேட்டால் நான் லைவ் வந்தால் லைவில் இவ்வளோ பேர் தான் இருந்தாங்க
நல்லா புரிஞ்சுக்கேன் சரியா அதுக்கு அடுத்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சார் டிடி தான் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி இப்படி ரொம்ப வளர கொள்ளாதான் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு விளக்கத்தை தெளிவாக கொடுத்தா தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கு கொஞ்சம் கால அவசம் எடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ லென்த்தாக தான் போகும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சரியா சரி இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து பார்த்துட்டோம் நூற்றி தொண்ணூறு ஒன் லேக் மெம்பர்ஸ் இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து பார்டர் ஓகேவா இங்கே தான் வந்து எஸ்சி எம்பிசி பிசி இவங்க எல்லாருமே வந்து இங்கே தான் வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து இரநூத்தம்பது மார்க் எடுத்தால் சேஃப் ஓகேவா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒருலேருந்து இரநூத்தம்பது வந்து எடுத்தால் சேஃபான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது அங்கே தான் வந்து அடிபடுது ஏன்னா வந்து நிறையா பேர் கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக கூப்பிட தான் போகிறாங்க வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டால் பதில் இல்லை ஓகேவா அங்கே வேலை கிடைக்கணும் பதில் இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லா இறைவனை வேண்டிக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் சார் நூற்றி நூறு பேசம் எம்பிசி கிடைக்குமா கிடைக்கும் கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக அவுட்ரு வரதான் போகுது வேலைக்கு போய் கேட்டால் கேள்வி கூறி ஆனால் கவுன்சிலிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நடக்காமல் சான்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎம்பிஸ் குரூப் ஃபோர் அப்டேட்ஸ் உடன் கொண்டு தரேன் சரியா இந்த தொண்ணூறு வந்து நூற்றி ஒன்று இருக்குல்ல ஒன் லேக் மெம்பர்ஸ் பதினோரு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேர் இங்கே நிற்கிறாங்க இனி இந்த பத்து லட்சம் பேருக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் மனசை தலை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் ஆடிட்டாங்க என்ன அடுத்து குரூப் டூ வரப்போகுது குரூப் ஃபோர் வரப்போகுது அடுத்ததில் என்ன தப்பு பண்ணணும்னு புரிஞ்சு அடித்து அதை அடிங்க இறங்கி ஆடுங்க ஏன்னா ஒரு லட்சம் பேர் அங்கே இருக்காங்க பாக்கி பத்து லட்சம் பேர் இங்கே இருக்கீங்க அந்த பத்து லட்சம் பேர்த்துலேருந்து ஒரு லட்சம் பேர் வர்றது ஈஸி தான் செம்ம ஈஸி தான் படிக்கணும் கஷ்டப்பட்டு படித்தா இஷ்டப்பட்டு வாழலாம் அது நல்லா புரிஞ்சுக்க ஓகேவா சரி ஓகே வள வள கொள கொள்ளன்னு போயாச்சு நம்ம விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம் எதை நினச்சும் பயப்பட வேணாம் மீண்டும் அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனை பார்த்துக்கங்க முடியாது என்பதை என எதையும் விட்டு விடாது முயன்று பார் நிச்சயம் முடியும் ஓகேவா இது வந்து இந்த பத்து லட்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் சொல்கிறது தான் முடியாது என எதையும் விட்டு விடாது முயன்று பார் நிச்சயமாக முடியும் முடியாது என எதையும் விட்டு விடாது ஓகேவா குரூப் ஃபோரில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அம்மா அப்பா வந்து அழுகிறேன் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் உங்கள் பையன் ஃபெயில் ஆகலைங்க கற்றுருக்கான் ஓகேவா எல்லோரும் போன உடனே கத்தி எட்டு போய் வெட்ட முடியாது ஓகேவா ஒரு பொருளை இப்போ மரமோ இருந்தால் அதை வெட்ட முடியாது அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் வெட்ட முடியும் ஃபஸ்ட்டு போன உடனே ஆண் போ போன உடனே ஆண் போன ஒரு குழந்தை போட சொல்லி போட முடியாது அந்த குழந்தை முயன்று முயன்று முடிஞ்சு தான் போட முடியும் இந்த குரூப் ஃபோரில் விட்டால் அடுத்த குரூப் ஃபோரில் உங்கள் பையன் பாஸ் பண்ணுவான் இதை எல்லா பேரண்ட்ஸும் தயவு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த டைம் இதை விட்டு பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏ நீ குரூப் ஃபோரே ஃபெயில் ஆகிட்டு இவ்வளோ ஈஸியான குரூப் ஃபோரே ஃபெயில் ஆகிட்டு சொந்தக்காரன் சொல்லுவாங்க ஆயிரம் ஏங்க சொந்தக்காரன் சொல்லுவான் ஆயிரம் அவன் சொல்கிறத நான் கேட்டிருந்தா நம்ம வாக்க உருப்பட முடியுமாங்க முடியாதுங்க அவன் ஆயிரம் சொல்லுவான் ஓகேவா நீங்கள் படிங்க வேலைக்கு போக வேண்டிய நேரம் வரும் அன்னைக்கு தான் வேலைக்கு போக முடியும் ஓகேவா அந்த பத்து லட்சம் பேருக்கு சொல்கிறது என்னென்னா இனி இந்த எக்ஸாம் என்ன தப்பணுமோ அதை மாற்றிக்குவோம் கற்றுக்குவோம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்குவோம் தெரிஞ்சு நிச்சயமாக நான் ஜெயிப்போம் ஓகேவா அதனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்காதனால் இல்லை குரூப் ஒன் இருக்குது குரூப் டூ இருக்குது ஓகேவா குரூப் ஃபோரில் கிடைக்கலாம் என்ன அடுத்து குரூப் டூ வரப்போகுது பாஸ் பண்ணுவோம் தாரு மாறு தற்காலி சோறு சரியா சரி ஓகே இப்போ கட் ஆஃப் போயிடுவோம் சரி அதனால் வந்து ஒன் லேக் டென் லேக்ஸ் மெம்பர்ஸ் பயப்பட தேவையில்லை யாராவது அப்படி பயப்பட்டால் நம்ம சேனலில் கொடுங்க நோங்கு நோங்கு நோங்கிடுவோம் சரியா அதுக்கு ஒரு தனியாக ஸ்பெஷலாக வீடியோ போடுறேன் ஆ வெறித்தனம் தான் இல்லை நம்ம ஆட்டம் வெறித்தனமாக இருக்கணும் சரி ஓகே அதர்ஸ் என்ன சார் அதர்ஸ்னால் என்ன சார்னு கேட்டால் அதுக்குன்னு ஒரு கேட்டர் வச்சுருக்காங்க டிஎன்பிசியில் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு ப்ளஸ் மார்க் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் இரநூத்தி அறுபது மார்க் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் வரைக்கும் போவீங்க ஜாப் கிடைக்குமாங்க கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது ஓகேவா ஜென்ரல் இரநூத்தி அறுபது ப்ளஸ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் கண்டிப்பாக வேலை உண்டு நானே இப்போ எழுதி வச்சுருங்க இரநூத்தி அறுபது மார்க் எடுத்துருக்கு சார் நான் ஜென்ரல் கேட்டகரி வேலை கிடைக்குமா உறுதியாக சொல்லுங்கள் சார் கேட்டால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உறுதியாக வேலை கிடைக்கும் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் வேணும்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் வேணுங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மனசுக்குள்ள சார் நான் வந்து ஃபீமேல் சார் எனக்கு என்ன சார் என்ன சார் என்ன சார் கட் ஆஃப் கேட்டீங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு தான் உங்களுக்கு ஓகேவா இதுதான் ஜென்ரல் 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 ஓகேவா இப்போ பிசி இங்கே தான் வந்து எவ்வி எவ்வி நான் என்ன சார் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ மார்க் எடுத்து என்ன சார் எவ்வளோ சார்
சரி ஓகே பிசி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் கன்ஃபார்ம் இரநூறு கொஸ்டின் கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக போக சான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா பிசி ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் மார்க்ஸ் ஓகேவா சார் என்ன சார் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதிகமாக இருக்க மாதிரி நினைப்பீங்க இது வந்து நிதர்சனமான உண்மை சார் இது எப்படி சார் உண்மை நீங்கள் எப்படி சார் சொல்லுங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு பேஸ் இருக்குது நான் இதெல்லாமே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து இந்தந்த பேஸ்லாம் வச்சு இறக்கியிருக்கோம் இந்த சொல்கிறோம் ஒழிய சும்மா வந்து சொல்லணும் பேருக்கு சொல்லலை நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணுவீங்க லூசு பையன் இப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டேன்லாம் அதெல்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் உண்மையாக தான் நடந்திருக்கு நான் பத்து பேர் விசாரிச்சு தான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் சும்மா வந்து போடணும்னு சொல்லி கடமைக்கு போடுறது கிடையாது அது வேறு எந்த சேனலாக நீ பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் அப்படி கிடையாது பிசி ஃபீமேல் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் சார் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் சார் நான் இரநூத்தி நாற்பது கொஸ்டின் அடம் பண்ணிக்க சார் வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த இரநூத்தி நாற்பது எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் ஓகேவா சார் நான் இரநூத்தி முப்பத்தாறு ப்ளஸ் கொஸ்டின் அடம் பண்ணிக்க சார் ஃபீமேலில் கிடைக்குமா சார் கேட்டிங்கன்னா கேள்விக்குறியா அங்கே சார் பிஎஸ் டிம்னா எவ்வளோ சார் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து மார்க் கம்மியாகலாம் அஞ்சு மார்க் கம்மியாகலாம் அவ்வளோதான் பிஏ பிஎஸ் டீம் தான் ஓகேவா சார் பிஎஸ் டீம் கொடுக்கல சார் பிஎஸ் டீம் கொடுக்க கொடுங்க சார் கொடுங்க சார் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஒரு அஞ்சு மார்க் கம்மியாகலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா எம்பிசி பிசிஎம் இது ரெண்டுமே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கேட்ரு தான் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியான பேர் தான் எழுதியிருக்காங்க இவங்க பிசிஎம்க்கு கொஞ்சம் குறைவாக தான் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க என்பது என்னுடைய தலைமையான கருத்து குறைவாக கொடுத்தது பொறுத்த வரைக்கும் அது வரவேற்கத்தக்க கிடையாது கிடையாது நிச்சயமாக அதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றணும் டிஎன்பிசி அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வேகன்சி அதாவது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இதோட பாக்கி இதே மாதிரி தான் போகுது இது பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக சொல்லப்போனால் வந்து எம்பி பிசிஎம்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் ஆஃப் கம்மி பண்ணலாம் ஓகேவா சான்ஸ் இருக்குது என்பது என்னுடைய கருத்து எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி பதிமூணு ப்ளஸ் கன்ஃபார்ம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மார்க் ப்ளஸ் நூற்றி எண்பது மார்க் எடுத்துருக்கு சார் கவுன்சிலிங் போகிற மார்க் கவுன்சிலிங் போவீங்க வேலை கிடைக்குமாங்கிறது கிடையாது ஏன்னா வந்து திடீர்னு அவங்க மூணு இஷ்டம் ஒன் ரேஷியோ தான் எடுக்கிறாங்க அப்போ எடுக்கும் போது கிடைக்குமாங்கிறது கேள்விக்குறி எஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் நூறு மார்க் எடுத்துருக்காரு அவரோட ரேங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நானூறு ரேங்க் தான் வந்திருக்கு எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து நண்பா சார் மிச்ச கட் ஆஃப்லாம் என்ன சார் எங்கே சார் நிறைய கட் ஆஃப் மிஸ் ஆகிருக்கேன் சார் நான் வந்து அது சார் எஸ்சி ஏன் எங்கே சார் கேட்பீங்க இந்த எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இதிலே பார்க்கும்போது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் கவுன்சிலிங் சொல்லியிருக்கேன்ல இது எஸ்சிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நூற்றி எழுபது மார்க் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து சார் கொஸ்டின் பேஸ் கொஸ்டின் பேஸ் கேட்டால் கொஸ்டின் பேஸ் எல்லாம் கிடையாது மார்க் பேஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் எதுவும் கொஸ்டின் பேஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா அதனால் வந்து இவ்வளோதான் வந்து காம்படிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற நீங்கள் நிறைய பேர் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் கேட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சம் பேர் தான் டிஎன்பிசி படிக்கிறாங்க பாக்கி பதினோரு லட்சம் பேர் டிஎன்பிசி நான் படிக்கிறது கிடையாது பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு லட்சம் பேர் தான் இரநூறுக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க நண்பா பாக்கி எல்லாருமே சும்மா மேலோட்டம் படிக்கிறவங்க சார் நான் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து ரெண்டு வருஷம் படிக்கிறேன் சார் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சார் நான் நான் இரநூறு மார்க் எடுத்துருக்கேன் சார் கேட்டிங்கன்னா அடுத்த முறை என்ன தப்பு பண்ணிங்கன்னா அதை புரிஞ்சு எழுதுங்க கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுவீங்க சார் உங்கள் மார்க் எவ்வளோ சார் நீங்கள் கேட்பீங்க நான் பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய மதிப்பெண் பொறுத்த வரைக்கும் குறைவான மதிப்பெண் தான் குறைவான மதிப்பெண் எவ்வளோ சார் மார்க்னு கேட்பீங்க மார்க் சொல்லிடுறேன் இரநூத்தி பதிமூணு மார்க் ஓகேவா நான் வந்து விஹெச் கேட்டகிரியில் வரேன் ஏன்னா சார் இரநூத்தி பதிமூணு நீங்களே இரநூத்தி பதிமூணு மார்க் சார் கேட்டால் சார் நீங்கள் என்ன சார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் கேட்டால் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் ஓகே நான் ஒரு அரசு உதவி அது அரசு அதிகாரி தான் நானும் குரூப் ஃபோர் பார்ட்டிஷன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வேலையில் இருக்கிறது தான் ஓகேவா அதனால் சார் நான் என்னுடைய தரப்பில் சொல்ல போனால் இந்த கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த முறை எக்ஸாம் ஈஸி ஈஸி அதனால தான் இந்த கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் கஷ்டமாக இருந்தால் நிச்சயமாக கட் ஆஃப் கொஞ்சம் உயர்ந்திருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து நண்பா நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி என்ன சார் இவ்வளோ லென்த்தாக வீடியோ போயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் நிறையா இருக்குது ஓகேவா சொல்லிட்டேன் நன்றி மகிழ்ச்சி வெற்றி நிச்சயம் எழுதுனா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் வேலை உறுதி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோ